Setelah berhasil memberi pelajaran kepada Herman dan Andi Pisau jalak berjalan menuju ke makam sahabatnya Selamat Wahono Kegiatan itu pula yang pertama kali Pisau jalak lakukan Ketika usai menghabisi Tuan Kara Yang telah membunuh sahabat terbaiknya Lewat tengah malam Sekitar pukul 01.05 Suasana pemakaman terlihat sangat sunyi Sesekali terdengar suara serangga dan burung malam Yang memainkan musik sahdu Pisau jalak berdiri khusuk di depan sebuah makam yang di atasnya ada simbol salib suara lirihnya mulai terdengar sahabatku malam ini aku hendak pamit kepadamu aku harus menyelesaikan satu misi yang sepertinya akan menjadi batas maksimalku ini adalah tugasku dengan target yang ke-100 Entah kenapa Aku memiliki firasat Bahwa aku akan melakukan perjalanan yang sangat jauh sekali Menapaki jalan panjang Yang aku sendiri tidak akan tahu di mana pemberhentiannya Lanjut pisau jalan sambil memegang pusara sang sahabat pisau jalak terdiam air matanya mulai menetes terima kasih sahabatku engkau sudah menunjukkan tangkai payung hikmah yaitu senantiasa berbaik sangka dalam keadaan apapun juga Isap pisau jalak mulai terseduh-seduh. Dalam tangis itu, pisau jalak kembali mengingat pelariannya yang kedua, yakni satu perjalanan baru ketika Selamat Wahono membawanya ke sebuah kota di mana Selamat Wahono tinggal. Di rumah tersebut, Selamat Wahono segera membenahi beberapa bagian dari rumahnya. Ia menyiramkan engsel pagar besi depan rumahnya dengan air garam dan juga engsel pintu rumahnya. Pisau jalak bertanya kepada sahabatnya tersebut, Kenapa disiram air garam sobat? Selamat Wahono langsung menjawabnya Ini alarm alami sobat Dengan demikian besi engselnya akan cepat berkarat Jika berkarat maka saat dibuka ataupun ditutup Akan menimbulkan bunyi Aku takut orang jahat yang mati kemarin itu memiliki banyak kawanan sehingga apabila mereka menemukanku di sini, setidaknya terlebih dahulu aku akan tahu apabila mereka mulai memasuki pagar rumah. Pisau jalak tersentak kaget. Di dalam hatinya ia berpikir, siapa sebenarnya Selamat Wahono? Tindakan kehati-hatiannya sungguh luar biasa. Dari mana engkau belajar tentang semua ini? Tanya pisau jalan. Aku ini kutu buku sobat, hobiku membaca, apalagi membaca tentang buku detektif. Wah itu benar-benar kesukaanku, jawabnya enteng. Di dalam rumah, Selamat Wahono juga mempersiapkan satu tas 
dengan perlengkapan yang bisa ia jadikan bekal sementara pakaian handuk sampai perlengkapan seperti layaknya hendak berpergian kalau nanti tidak aman di tempat ini kita akan segera mencari kontrakan yang baru sobat sepertinya rumah ini harus segera aku jual jawabnya mantap pisau jalak memegang pundak sahabat barunya seberapa yakin dirimu sobat bahwa mereka akan mencarimu sampai ke sini tanya pisau jalak selamat wahono berjalan menuju ruangan tengah lalu mengambil sebuah foto dari dalam laci buffet miliknya lihat ini foto siapa kira-kira tanya selamat wahono pisau jalak memperhatikan foto yang diberikan oleh selamat wahono bukankah ini foto engkau sendiri sobat ucap pisau jalak selamat wahono tersenyum itu foto kakakku kami berdua terlahir kembar beliau lebih dahulu makanya beliau menjadi kakakku aku yakin orang jahat di desa kemarin itu mencari kakakku dan aku deh yang menanggungnya jawabnya sembari cengengesan pisau jalak semakin takjub seorang pemuda dengan wajah lugu namun memiliki kedalaman pengetahuan yang luas ya ilmu bisa saja bermakom di dalam otak manusia apabila manusia itu mau terus belajar dari manapun jua kekaguman pisau jalak semakin besar karena ia tidak melihat sedikitpun kekesalan dari sikap selamat wahono atas perbuatan kakaknya tersebut padahal hal itu hampir saja merenggut nyawanya tanpa sadar pisau jalak menggeretakkan gigi gerahamnya aku akan mencari kakakmu akan kuseret ia ke sini ucap pisau jalan mata selamat wahono terbelalak kaget ia buru-buru menenangkan sahabat barunya itu cecak jangan sobat tenang tenang jangan buru-buru berburuk sangka gak bagus itu ucapnya apa maksudmu sobat bukankah engkau sendiri hampir saja celaka bahkan bisa saja terbunuh oleh tiga orang bengis kemarin ucap pisau jalak sedikit tegas buru-buru selamat wahono mengambil air putih lalu mengajak pisau jalak duduk bersamanya di ruang tengah rumah tersebut sesekali ia terlihat menarik nafas untuk menggapai rasa tenang aku akan bercerita sedikit kepadamu teman duduklah sebentar sembari untuk meredakan sakit dari luka di belakang tubuhmu itu kata selamat wahono pisau jalak kemudian duduk perlahan ya ia memang merasakan di tempat bekas luka tertusuk pisau lipat milik salah satu orang berwajah penis masih terasa walau sebenarnya ia sudah bermeditasi dalam upaya pemberhentian aliran darahnya selamat wahono mendekati pisau jalak yang sedang duduk tersebut sembari membawa perbankan obat merah 
aku dulu juga pernah sepertimu teman cepat sekali menilai sesuatu dari apa yang aku lihat aku dengar dan aku rasakan namun ternyata itu semua belumlah cukup untuk memfonis perbuatan seseorang ucap selamat wahono sembari mengobati luka pisau jalan pisau jalan terdiam kalimat bijak syajaratul yakin kakeknya kembali melintas dari alam fikirnya jika engkau menjumpai sesuatu yang tidak engkau sukai dari perbuatan dan perilaku orang lain maka carilah satu atau bahkan sampai 70 alasan untuk membenarkan perbuatan seseorang itu dan jika engkau masih juga belum mendapatkannya maka katakanlah pada hatimu semoga ia mempunyai alasan tertentu kenapa ia harus berbuat demikian yang aku tidak mengetahuinya Usai membungkus luka pisau jalak dengan perban Selamat Wahono kembali duduk Ia dekatkan segelas air putih Di tengah meja untuk lebih dekat dengan pisau jalak Dulu aku pernah salah menduga Dan aku harus menyesalinya Sampai dengan saat ini teman Ucap Selamat Wahono lirih dipandanginya wajah sahabat barunya tersebut sambil terlihat kembali mengatur nafas di dadanya ini terjadi saat aku dan kakakku selamat Wiono berusia 8 tahun kami terlahir dari keluarga yang tidak punya apa-apa ayah dan ibuku sering sekali ribut soal rumah tangga Aku hanya bisa menangis saat itu Kenapa memiliki orang tua yang seperti itu Lanjut selamat wahono Namun kakakku si selamat wiono Ia tidak pernah sama sekali peduli akan kejadian yang ada di rumah kami Sampai suatu ketika Aku dan kakakku berbicara dari hati ke hati di sebuah rumah sakit Mata Selamat Wahono mulai berkaca-kaca Saat itu kakakku terbaling lemah di rumah sakit Sepertinya itu adalah waktu-waktu terakhir dalam hidupnya Dalam kondisi lemah itu hanya aku yang menungguinya Ibuku hanya bisa menangis di ruang tunggu Itu karena kami tidak punya biaya untuk mengobatinya Sedangkan ayahku entah kemana Air mata selamat wahono mulai menetes Dalam lemah itu kakakku memegang tanganku Sembari menangis menahan sakit di perut dan kepalanya Di Mas Wi mau memberikan satu pengakuan dosa kepadamu Bisakah engkau menjadi wakil Tuhan untuk Mas Wi ini? Saat itu aku hanya bisa menangis sembari menganggukkan kepala Lalu kakakku mulai berkata Ingatkah ketika Mas Wi dimarah dan dipukul oleh ayah karena baju kemeja ayah bolong karena terkena setrika Aku yang saat itu menangis menjawabnya Iya mas, waktu itu ibuku ikut dimarah ayah karena dianggap tidak bisa mendidikmu mas Selamat Wahono melanjutkan sembari menangis Sebenarnya saat itu ibulah yang menyetrika di Ibu yang lelah dan kondisinya yang sedang tidak sehat Menjadikan kemeja ayah menjadi bolong 
Maswi kemudian berinisiatif mengakuinya karena Maswi tidak ingin ayah marah kepada ibu. Selamat Wahono semakin sesek bukan menahan tangisnya. Bisa jalak menahan nafas lalu menghembuskannya perlahan-lahan. Matanya juga ikut mengalirkan air mata karena pisau jalak memang amat mencintai dan menyayangi ibunya. Lalu kakakku kembali berkata, ingatkah ketika Mas Widi marah dan dipukul oleh ayah karena uang di dompet ayah hilang? Itu juga karena Mas Widi melindungi ibu. Ibu tidak ada lagi uang untuk dimasak dan juga untuk membayar sekolahmu. Kamu harus jadi anak pintar. Jangan seperti Maswi yang tidak sekolah ini. Jadi Maswi mengakui bahwa Maswi lah yang telah mencuri uang ayah. Banyak lagi dosa yang harus Maswi utarakan kepadamu. Tetapi sepertinya waktunya tidak cukup, maka tolong jadikan pengakuan dosa Maswi ini sebagai pintu ampunan buat Maswi. Aku yang saat itu mendengar pengakuan kakakku menjadi sangat bersedih. Aku perlu kakakku sembari berkata, Maswi ampunilah dosa-dosa dimu ini. Adik telah banyak berdosa kepada Maswi. Ucapku saat itu. Kakakku hanya tersenyum. Dia berkata, dosa apa, Di? Engkau akan berdosa jika engkau tidak bisa menjadi orang yang berguna kelak. Engkau harus pintar dan juga selalu bisa membuat banyak kebaikan kepada sesama. Baik manusia, hewan, ataupun tumbuh-tumbuhan Terlebih lagi jaga ibu kita Aku yang saat itu memeluk kakakku langsung saja Juga memberikan pengakuan dosa kepadanya Maswi, kenakalan dirimu yang membuat ayah selalu marah juga menjadikan ibu selalu dimarahi oleh ayah itu karena dirimu menjadikan aku menjadi salah dalam melakukan perbuatan dosa Maswi aku hendak membuat pengakuan dosa akulah yang telah mencampur racun pada makananmu Maswi sehingga Maswi jadi sakit seperti ini aku berbuat itu karena untuk melindungi ibu Selamat Wahono tak dapat lagi menahan derayan air matanya. Tiso Jalak memejamkan matanya yang basah oleh air mata. Di dalam hatinya ia berucap lirih. Ibu, aku sayang kepadamu. Maafkanlah Tiso Jalakmu yang durhaka ini. Selamat Wahono kembali melanjutkan ceritanya Saat itu Maswi justru tersenyum sembari membelai rambutku seraya berkata Sudahlah di, engkau tidak melakukan dosa apapun juga Mendengar itu aku langsung lari menuju keluar rumah sakit Mencari tempat sunyi Lalu aku berlutut memandang langit sembari membayangkan wajah Tuhan Memohon mukjizat kepada Tuhan yang Maha Kasih Dan terkabulnya doaku kala itu menjadikan aku sampai saat ini selalu sayang kepada kakakku Aku tidak akan pernah lagi berpikir jendek kepadanya Walaupun apapun juga yang ia kerjakan Ucapan lirih selamat wahono berhenti Mengheningkan suasana di ruang tengah Rumah yang membawa alam fikir penghuninya 
mengenang sosok orang-orang yang sangat mereka sayangi dan mereka cintai.